Oops, I can't hear. Okay. Hello, Marleni. Welcome. Hello, teacher. How are you? Good. How are you? Fine. Thank you. Great. I'm just sending a message here just in case people don't remember. <laughs> okay. What is your name, teacher? Dinora Delgado. Okay. Yes. Did you see the messages in the chat? Yes. Ah, okay. Yeah. So you'll be with me this week. Okay, let's see what happens. How many people connect to this class usually? Mm, eight, mm. eight, seven. Okay. Yeah, yesterday there were about seven, I think. Mm -hmm. Okay. Just checking. You didn't connect yesterday, right? Yo no me pude conectar anoche, pero sí, yo sabía que se le iban a cambiar el maestro. Ah, ok, ok. Y es raro que nadie haya estado porque la mayoría ya está a las ocho. Ajá, sí, sí. Ok, here we have Bernardino, Bernardino Solórzano. Hello. Hello, teacher, but uh, I only uh, will to listen because right now I drive it to home. Ah, okay, okay. Well, I need at least somebody else in order to start our practice. <laughs> Lea is here. Hello. Maria Leticia, hello. No, oh, she's connecting to audio. Marta, hello. Jennifer, hello. Good night, hello. Good night. Welcome. Hello. Good night. Hello, Le Jennifer. Okay, we're going to get started because we already, it's already 8.03. Okay, so welcome to this new session, everybody. I hope you're doing well. Are you tired? Are you relaxed? Are you sleepy? Are you hungry? How are you? I'm hungry. <laughs> You're hungry. Oh. <laughs> okay, that's not a good a good way to 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 be in class. <laughs> Cuando tenemos hambre, nos nos se nos hace más difícil la clase. Okay. <laughs> and tired, very tired. tired. Oh, yeah, I imagine. Okay, well, um, let's see. For today, we have uh, well, the ones that were here yesterday. Let's see, we have quienes estuvieron aquí, estaba Lea. Uh, Marta and Jennifer, right? Um, if you remember at the end of the class, yesterday, we were practicing um, with this conversation. Okay. Uh -huh. This was our last activity, but we didn't have time to, to complete it. Okay, uh, we only practiced some examples. 
Okay, um, and the topic is prepositions of place. Let me go back here for the ones who were not here. Um, so we were practicing with these prepositions of place, a, on, on the corner of, across from, next to, between. And you see some examples here, like the department store is on Main Street. So we were saying that we, we use on when we are talking about the street, right? The street. For example, here in El Salvador, we can say, um, Fondo Social para la Vivienda is on Paseo Escalón Street. Okay? Is on Paseo Escalón Street. So if this is for streets. We use on. Then we have, it's on the corner of Main and First. Is the second picture here, right? On the corner. So you have two um, streets, right? First Avenue, Main Street. Mm -hmm. So on the corner. There... Teacher, sorry. Yes? I don't see the, the image. Really? What about the rest? Los demás pueden ver lo que estoy compartiendo. Yes. 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 Ok, ok. Quizás okay. No, es no. mi problema, entonces lo voy a ver como, como veo acá. Ajá, o, o vea si puede salir y volver a entrar. O no sé si se puede cambiar de... Si tiene alguna otra opción de red. Ya voy a ver. Ahorita reviso. Gracias. Ok. Um, okay, so we were, we were checking this one, right? Across from, if you notice, there is a street in the middle, okay? Decíamos ayer que este across from se usa cuando hay una calle de por medio, okay? Que tenemos que cruzar, across from. Um, we also check next to when, you, when they are together, okay? Next to. No hay nada eh, en medio de ellos, sino que están así pegaditos. Next to. Okay. And the last one, between. Okay. If you notice, here you have one building, another building, and the blue building is between. Okay. Between. ¿Cómo se dice en medio? Between. Ah, mm. uh -huh. You have the example here. The bank, okay, digamos que este es el banco. The bank is between the department store, okay, and the restaurant, okay. This is the department store, this is the restaurant. Si lo vemos con la imagen que estábamos utilizando, esta, okay, here is the bank, city bank, is between the department store and the restaurant, okay? This is the restaurant, between. Okay. Mm -hmm. Okay, eh, para quienes no estuvieron ayer, no sé si tienen alguna consulta de esto, lo que acabamos de revisar. No? Okay, so now we're going to do our practice, okay? Uh, well, yesterday um, we had, well, the moral conversation is actually this one, okay? Um, where you ask questions, okay? For example, you can say, um, where is the bank? Okay, and then you uh, use the prepositions. Okay, for example, here we have, can you help me? Is there a public restroom around here? Mm. And then there is a restroom in the department store on Main Street. Y aquí ya pregunta, where on Main Street? 
Y ya podemos ser más específicos y decir, it's on the corner of Main and First Avenue. Um, okay, so here in our practice, eh, we're going to use the, the question, where is? Okay, where is? For example, where is the bank? Aquí lo tenemos, where is the bank? Esa va a ser la pregunta, where is the bank? Where is? Where is the bank? Where is the department store? Where is the movie theater? Etc. Okay? And then we are going to answer with this, uh, with the preposition. For example, where is the bank? It is between the department store and the restaurant. Or you can say, it is on, para usar on, diríamos, it is on, on what? Main Street. Exactly, on Main Street. Aha, uh -huh. so you can choose the preposition that you will use, okay? Eh, nos, eh, podemos usar on, podemos usar between, podemos usar next to, eh, across from, on the corner of, okay? Eh, I would like you to take a picture or write down these prepositions. Le voy a dar un minuto para que tomemos una imagen, una captura o un o tomen nota rapidito de esto para que lo tengan ahí como referencia y luego hacer la práctica. Okay? So one minute. Okay, our minute is over. So now I'm going to go back to this exercise. Okay, so remember here, what do you need to do? Ask and answer three questions. Así como la del ejemplo, where is? Y ya ustedes pueden escoger cualquier lugar. Y dependiendo de eh, qué lugar sea, así la otra persona va a contestar usando cualquiera de las prepositions of place que ya veíamos anteriormente. Ok, are we ready? Or do you have any questions? Ok. No questions? No questions. Ok, good. So now I'm going to get you into breakout rooms okay and we're going to work in pairs so oops wait a second uh -uh. how many are we i guess we need at least four okay Aparte de Bernardino, ¿hay alguien más que solo esté de oyente o todos los demás están participando? Ok, well, I guess yes. Everybody is participating. Okay, I'm assigning you to the breakout rooms. Okay. 
Okay, so for this practice, we're going to have five minutes, okay? Five minutes. Remember, you need to ask three questions and the same, answer three questions. Cada uno va a preguntar, va a ser tres preguntas y obviamente va a contestar tres preguntas, okay? So, see you in the breakout rooms. Remember, we have five minutes. Okay, um, Lea, ¿tiene algún problema para unirse a su room? Marlene y en el grupo, en el room four, we have Raquel y Verónica, ninguna se ha unido, no sé si tienen algún problema. Puede enviar nuevamente para unirse, por favor. Mm. O lo tenemos que hacer nosotros. Es que ahorita ya están, ustedes solo necesitan, no sé si ven ahí la notificación de unirse al, al room, porque ya todos están asignados. No lo ven. Ok. No, teacher, a mí no me aparece. Raquel. Mm. Veamos. Vamos a hacer una cosa. Voy a mover a Verónica. Allá está ahí Raquel. Very good. Solo, al, solo Lea veo que no, no está. Eh... Ok, Lea. Vamos a ver. Ahorita la asigné al room one. Tendría que estar viendo ahí el mensajito o la notificación. Ok, great. Okay, we need to start asking the questions, Veronica y Raquel. Um, okay, teacher, tal vez me escucha que soy un poco más de salud, pero um, ahorita estaba haciendo las oraciones. Okay, L básicamente es, es eh, bueno, sí las pueden escribir, pero más que todo me interesa que, que las, las vayan practicando de manera oral. Entonces, por ejemplo, Raquel le pregunta, where is the movie theater? Y ahí ya vamos agregando la respuesta. Para no, porque solo tenemos cinco minutos para hacer la práctica. Podría poner la pantalla de... De los lugares, dicho. Please. Eh, la estoy proyectando, no sé si la ven, porque sí, vamos a ver, share screen, ahorita. Sí, ahorita sí. 
Ok. Ok. Eh, um, vaya quien empezaría. No sé si eh, usted, compañera, o yo. Va, sugiero que le tomen un screenshot a la, a la pantalla, porque creo que vamos a ver los otros grupos cómo están. Pueden tomar una foto de la, de la, de la imagen. Ok. Ok. Vamos a revisar los otros grupos. Let's see. Where is hospital? Hospital is. Is across from, across from. Oh no, sería across from. U.S. Post Office. Creo que sería next. Eh, no, es que está hay una, ca una calle, una calle de por medio. Across from. Oh. Uh -huh. Okay, sería cross from. Um, y ahí sería where is the department store? Department store is next to City Bank. Okay. Ahora no sé quién va a preguntar. <laughs> Um, where is the where is the um, where is the um, where is the the department store? Hola. the department store on the corner of um, Pierce Avenue. Um, my, uh, no me cómo se... Ay, Sí se puede responder así, teacher. <laughs> On... Yes. Ok. Continue. Lea creo que había hecho la pregunta, ¿verdad? Esa era la que estaban contestando. Yes. Okay, okay. Another where, question? Where is the city bank? Hola? Where is the city bank? Rosa Elba, creo que se nos acaba de unir. Eh, estamos ahorita en una práctica en los breakout rooms, pero ya vamos a regresar, ¿ok? Ok, teacher, gracias. Uh -huh. Las respuestas de books. Ya nos lo van aquí, nos van a cerrar. The bookstore is... Sí. Y espérenme. On the corner of... Ah, on the corner. Ajá. The corner. Ajá. Of the corner. The corner of. Permítame, ahorita le digo de qué. Center Street. Center, así como se escucha, y Street se pone ST nada más. SP. ST. T. T, 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 T. <ríe> la respuesta sería The bookstore is on the corner of Center Street. Of Center.
Okay, everybody's back. Um, well, <coughs> I was able to listen to some of you, well, all of you almost. Creo que logré escucharlos a todos. Um, I don't know if right now, after the practice, you have any question? Do you have any question? O algo que se les haya dificultado? Lo que no comprendí, teacher, era si, por ejemplo, no específicamente teníamos que hacer de la imagen las preguntas. Por ejemplo, yo le hice a mi compañera la pregunta, what is the house? ¿Cuál era el house? Y la respuesta, it's not it on the mm, it's on the occur from ¿Cuál yeah. fue la pregunta Raquel? ¿Cuál fue la pregunta que usted hizo? Don't where is your house? Ah, ok uh, Well en ese caso sí, en es, para esa práctica teníamos que usar la imagen ok porque eh, aquí están como, o sea, para usar las, las eh, prepositions, porque si usted le pregunta, where is your house? Eh, o, o sea, no es como que la otra persona, o mejor dicho, usted, mm, a menos que sí conozca el vecindario donde vive la persona, ahí sí va a entender cuando le diga, it is next to the bookstore, for example. Pero así como sin conocer, o sea, estas preguntas son más que todo para que, para una persona que está en una, por ejemplo, usted está allá en el centro de San Salvador y usted quiere ir a la, al Teatro Nacional, ¿ok? Y digamos que está en la iglesia El Calvario. Entonces le pregunta a alguien que está ahí mismo. Ok, entonces son dos personas pidiendo direcciones del lugar don donde están, ¿verdad? Entonces, al preguntar en este caso, ¿dónde, where is your house? A menos que los dos, la, que ustedes dos estuvieran en la misma colonia, digámoslo así, ¿verdad? Eh, tendría sentido. Uh, ok, es que uh -huh. no le tomé captura a esta imagen, sino que la otra. Ah, ok, ok. Entonces sería, where is the bank, por ejemplo. Sí, ahí vemos el ejemplo, where is the bank. O pueden preguntar. La imagen teacher está en el libro de, de texto que tenemos. Ok. En la, en la guía. de. Ajá, sí, sí. Bueno, no, no sé yo que ten, tenían guía, eh, pero qué bien. Entonces ahí lo pueden estar revisando en el, en el, en el documento, ¿verdad? Manual del participante se llama, pero... Ah, ok, perfecto. Yes, that's true. Es cierto, ahí lo tienen. Entonces, sí, eh, es bueno que lo tengamos ahí a la mano para... para o también poder tomar una captura, ¿verdad? Para, para usarlo como referencia en estos ejercicios así donde necesitamos ver la imagen. Eh, ok. Uh, let's see, okay, I would like to hear some questions. Antes de cambiar de tema, vamos a ver algunas preguntas que ustedes hicieron. Some volunteers? ¿Quién nos quiere compartir? Yes. Volunteers? Okay, Jennifer. Uh, en nuestro grupo estuvo Lorena Estrella, creo, y no me recuerdo quién más. <laughs> uh, okay. Hicimos la pregunta de... Where is the packet? Uh, and you, next to you, that is drugstore. It is across from Maria Restaurant. Okay, very good. Mm -hmm. Y de ahí, where is um, department store? Mm -hmm. uh, respondimos, the department store is on the corner of, uh, es la que yo respondí, corner of First Avenue y Mays. Eh, solo que esta, esta pregunta de esta, no sé cómo, Mace, 
no sé cómo se pronuncia. Main Street. Main, Main Street. Street. Uh -huh. Sería oh, Street. corner of First Avenue on May Street. Yes. Sería, it's on the corner of First Avenue and Main Street. Main Street. Ok. Uh -huh. <coughs> y de ahí creo que también respondimos en esa misma pregunta. The store is on the park. Repeat, please, porque se cortó un poquito. Department store is on the park. The department store is on the park. Uh, no, ahí sería, como estamos hablando del parque, entonces sería across from the park. Across from the park. Ajá. Across y, y from. Y ahí, pues, las únicas que yo apunté fueron esas. No sé si mis compañeras anotaron otras más. Ok. Eh, creo que por el tiempo nos vamos a quedar con sus ejemplos. Thank you so much, Jennifer. Eh, solamente quiero corregir algunas cositas que escuché eh, y, pues, practíquenlo eh, conmigo si gustan. Eh, para pronunciar en este caso, ok, eh, Main, Main, Main Street, Main Street, Main Street, uh -huh. esta es Main Street, es street. Uh -huh. street, y luego también el First, First, first. Uh -huh. first Avenue, First Avenue, uh -huh. Y también que, que no se nos olvide cuando hacemos la oración que decimos it is, it is, el is, ¿verdad? Es importante. It is on the corner of o oh, it is on Main Street, it is across from, it is next to, it is... Um, Across from, etc. Entonces, va la, así va la estructura, ¿verdad? Así como vemos en el ejemplo acá. It is. It is. It is. Ok. Vamos a seguir practicando esto, pero ya con otro, vamos a, a, a pasar a otra, otro tipo de, de estructura. Siempre vamos a seguir hablando de places. Ok. Um, but... This time, let me go back to the platform. Vamos a visitar la plataforma un ratito. Eh, aquí, ok, vamos a enfocarnos en el objetivo. Lesson objective. Um, by the end of this class, you will learn how to ask for and give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Ok, entonces nos vamos a enfocar en cómo pedir y dar direcciones. Ok, aquí en, la, en lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, en esta práctica, eh, sí estábamos dando direcciones, pero era más como la ubicación, dónde está. Ok, ya vamos a ver en la conversación otras expresiones que usamos para pedir y dar direcciones. Eh, también que, que utilizamos en este caso. Ok, so right now we're going to watch the video. Vamos a ver un pedazo del video. Eh, más que todo la parte de, del vocabulario. So let's, let's watch the video, ok? Vamos a ver el video. And vocabulary to give directions. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give directions. Lo siento por el volumen, ayer me, alguien me comentó al respecto y ya probé de varias maneras y creo que es el volumen original del video, por eso es que se escucha así un poco bajito. Pero si nos ponemos audífonos, si ustedes tienen ahí acceso a audífonos, lo pueden escuchar mejor. Okay. So, let's... Let's 
Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from you? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice. Okay, so that's the conversation. And now check the vocabulary. Giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? And we mention a place. Or how can I get to? Then we mention a place. For answer, walk up, go up, walk down, go down, turn left on, turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now, let's try to analyze the expressions. Okay, now we're going to see how the how we use these expressions, okay? Ahí lo va, nos va a ir mostrando según el mapa cómo vamos usando cada una de estas expresiones. So, let's pay attention to that, please. Let's say that we are. At okay, so you need a starting point. Where are you at the moment? He says that we are here at the Empire State Building. The Empire State Building. And we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center? Or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up Fifth Avenue or go up Fifth Avenue. Now, let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue. And we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be, walk up. Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now, let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be, how do I get to New York Public Library? Or, how can I get to New York Public Library? The first instruction would be, walk down Fifth Avenue or go down Fifth Avenue. So what is the next step to get? Okay, let's stop the video there. And now we're going to do our own practice, okay? Let me see here. Okay, we have the conversation. And right now we're going to focus on practicing with this vocabulary. Okay, if you noticed, si se fijaron, como tenemos walk up or go up, y también tenemos walk down, go down, okay? So, when is it walk up? Cuando vamos de la, cuando empezamos de la izquierda a la derecha, okay? 
And when is it go, go down or walk down? It's the other side, okay? From right, okay? From right to left. Oops. Okay? So, go up from left to right. Go down from right to left. Is that clear? Yes, no, maybe. Hola, hola, están por ahí o ya se me durmieron? <laughs> ¿Está claro cuando decimos go up y cuando decimos go down? Lo puede explicar otra vez. Ok. Tengo dudas. ¿Cuál teacher? Está difícil. Ok, so, estamos aquí, ¿verdad? En el, en el Empire State Building. Entonces, como vamos de la izquierda a la derecha, o sea, vamos moviéndonos en esta dirección. Entonces aquí decimos go up. Si venimos del otro lado, digamos de acá, sería go down. ¿Ok? Go down. Aquí. Okay. De manera literal, estas dos prepositions, así le llamamos el up and down, eh, más que todo se usan como... como... Perdón, como venir de oriente y de occidente, algo así. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Yo no soy buena para los puntos cardinales, así que por eso no se lo explico de esa manera. <ríe> Tengo problemas de ubicación. Ubicación. <ríe> sí, pero, pero sí, creo que esa sería la manera más indicada. Entonces sería como, digamos, de, de occidente a oriente, go up. Y de oriente go down. Uh -huh. Yes. Go, go up. Eh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. To left, to left uh, on, uh, ¿qué significa? Va, ya vamos a llegar ahí. Ajá. Ahorita vamos a esa parte. Entonces, turn left on 49th Street. Va, vamos a irnos ubicando aquí en el mapa. Eh, ok, this is 49 Street. Bien ahí, en la calle 5, 49. Ok, entonces, turn left. Turn left. Uy, perdón. Vamos a usar este. Aquí. Ok, this is 49th Street, ok. Y si yo digo turn left, ok, sería... Para acá, según como lo estamos viendo nosotros, ¿verdad? Sería cruzar a la... Turn left. Cruzar a... La izquierda. Ok, ajá. Turn left, cruzar a la izquierda. Now, turn right. Ahí dicen on 42nd. Turn right on 42nd. Let me see what is 40 second. This is 40 second. Okay. Turn right. Entonces cruzaríamos acá. Turn right. Okay. This is right. Turn right. Turn es cruzar. Okay. Turn. Um, turn right on 40 second street. Now, the other one said, oh, it's on the right. Okay, digamos que usted va caminando aquí, por ejemplo, on, this is 49th Street. Vamos caminando aquí y queremos llegar al Rockefeller Center. Okay, aquí caminamos. Y aquí estamos en la calle todavía, en el 49th Street. Okay. The Rockefeller Center is on the right or on the left? On the left. Aha, 
Aquí está, miren. Yes, on the left. Usted va por la calle y va a estar a su izquierda. Ok. Eh, let me see another example. Ok. Si nos ubicamos acá, this is Fifth Avenue. Ok. Estamos aquí on Fifth Avenue. Vamos caminando. And what about, ok. What about New York Public Library? Is it on the left or on the right? Right. Ajá. Esto está aquí en esta calle y cruza para acá. ¿Ok? Ajá. Aquí, aquí no solo aprendemos, estamos aprendiendo inglés, sino que eh, el. Ubicación. Exacto, ubicación. <risa> Ahí vamos a acordarnos. Left, right, left, right, left, right. Left, right. Left, right. Ajá, this is the left, ¿ok? Porque es como que, bueno, yo me ubico aquí en la calle y voy a cruzar a mi izquierda. No, left, right. Ah. Uh -huh. Right sería derecha. derecha. Right. Yes, right es derecha. Uh -huh. Eh, aquí, por ejemplo, si estoy, this is, let me check. Eh, ok, si estamos aquí en esta, por ejemplo, que no me fijé cuál era. Eh, ahí creo que tenía, al 42nd, ese es 42nd Street. Ok, aquí, vean dónde estoy marcando ahorita, this is the 42nd Street. If I am walking on 42nd Street, okay, donde me queda, a qué lado me queda Grand Central Terminal? It's on the left or on the right? Mm. On the left. On the left. Mm, no. On the right. No. <laughs> yes, it's on the right. Acá. Grand, Grand Central Terminal. O sea, usted viene aquí, mire, aquí le venía marcando. 42nd Street. Uh -huh. Y está a su derecha. Uh -huh. It's on the right. On the right. Uh -huh. yeah. Okay. Let's see another example. Uh, ok, if I'm going, bueno, vamos a practicar ahorita con eh, up or down. Ok, if I, if I am going from Empire State Building to Grand Central, ok, I need to take, let me see, this is 34, ok. Then I need to turn. ¿Qué? ¿Qué voy a, ¿A dónde voy a cruzar aquí? ¿Right or left? Para arriba. ¿Sí? Right. Mm. On the right. No, vengo de aquí y cruzo a la izquierda. And I go up. Ajá. Right. Uh -huh. Turn on the left on este es Madison Avenue, ok. En Madison Avenue. Entonces ahí que diría go up or, or go down. Go down. Y según el ejemplo sería go up. Madison Avenue. Ok, y vamos a llegar aquí. Arriba. Al Grand, Grand eh, Central Terminal. Ahí se me permita. Voy a volverlo a hacer porque se me, me echó ahí. Ok. I'm going up. 
Ok, aquí recuerden de occidente a oriente es A. Estoy A. Pero es que se me mueve. Vamos a intentarlo otra vez. Ok. So, I'm going a Madison Avenue. Ok. And to get to the Grand Central Terminal, I need to... ¿Qué necesito hacer aquí? Going to the left or to the right. Vengo para el Grand Central Terminal. Ok. So, turn right or turn left. On the right. Turn right. Exactly. Mm -hmm. Okay. Um, let's see another one. Vamos a hacer otro ejemplo. Y ya luego le voy a pedir a ustedes que lo practiquen. Okay. Um, Okay, I am here in Rockefeller Center. Estoy aquí, okay? And I need to go to St. Patrick, okay? okay? I go, okay? Thank you, Marta. No sé quién tiene un ruido ahí del background. Uh, so, se está lloviendo bien fuerte. Ah, ok, ok. Va, lo vamos a, vamos a ver. Ok. <clears throat> so, I was saying, ok, digamos que estamos aquí en el Rockefeller Center and I want to go to St. Patrick, ok, que está aquí. Entonces, I walk Aquí podemos decir, I walk down 48th Street. Ok, y de ahí tengo que cruzar para acá. On, this is Fifth Avenue, ok. Entonces me ubico, incluso yo me doy la vuelta así y me ubico en eh, 48th Street, ok. And so I need to turn left or right para ir al St. Patrick. Cathedral. Aquí, esta ruta debo tomar. Uh -huh. Vienen de acá, ok. You're coming down 48th Street. And then you need to turn. Aquí, para acá. Turn right or turn left. The right. It's actually it's left. 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 Okay, turn left. Mm -hmm. Turn left right. on Fifth Avenue. Okay, aquí tenemos la, la, la avenida, Fifth Avenue. Okay. And now when I get to the, okay, I am on Fifth Avenue. ¿A qué lado me queda el St. Patrick? Patrick Cathedral. Me queda to the right or to the left? The right. To the right. Entonces digo, it's on the right. It's on the right. Okay. Um, okay. Now we're going to um, do some other practice. Okay. Vamos a pasar a la siguiente Lámina. Oops. Vamos a borrar eso. Para que no nos... Ok, here we have a different picture. Ok, tenemos una imagen diferente. Um, and we're going to practice with this one, okay? Um, bueno, creo que nos va a salir mejor si lo hacemos, porque igual ya no tenemos mucho tiempo. 
Eh, lo vamos a hacer así de manera general ahorita como a manera de ejemplo y la próxima sesión que va a ser el viernes vamos a de dejar unos 15 minutitos para eh, practicar, o sea, vamos a iniciar con esta práctica ya de lleno con ustedes, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer como ejemplos. Ok, so here we have the instructions. First, you're going to choose one place where you are. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen. You are here, this aquí. Eh, ask for the directions to a different place, ok? Si usamos la, el, el ejemplo de la imagen que dice you are here, estamos aquí, eh, entonces podríamos decir eh, um, use the, the, this question, how do I get, ok, si yo digo, how do I get to the music store, ok, how do I get to the music store, si estoy aquí en el parking lot. Ok. Um, first, que, que, vaya, ayúdenme ustedes basándose en los ejemplos que estábamos viendo anteriormente. Ok, estamos aquí. You need to go to the music store. How do I get to the music store? Ok, vean, ahí les estoy marcando el, vamos a hacer otra vez, el, usar el, ok. So this is what you need to follow. Hasta aquí. Okay. Go down. Go down. Mm -hmm. Go down. Uh, to our left on. Okay, but go down. Que tenemos que decir la calle. Go down. My, my street. street. Okay, go down, down Main Street. Main street. Uh -huh. uh, Luego, to the left. Turn. Die. Um, to the left. To the right. To the right. right. Very good. Turn right. Mm. On, on the Davis. On the Davis. Exactly. Turn right on Davis Davis Street. Davis Street. Exactly. On Davis Street. And then you say, si está a la Across. Um, mm -hmm. No. Um, it uh, press. It's right. It's on the right. Ubiquémonos en la cara. Yo hasta me voy a aquí. It's on. It's on. The left. The left. The left. Usted tiene que ubicarse ahí en el ubiquémonos en la cara. On the left. La cara. Solo la muy calle así, es my, de ahí sería left, porque se va a meter, digamos, al, al Mar Star. Right. No, ok, vaya, sería. Go down Main Street. Ok. Turn right, right. on Davis Street. Okay. It is on the left. It is on the left. Y también okay. podemos agregar para ser más específicos. Eh, it, is, it is on the left eh, next to the bank. O between the bank and the newsstand. Between. Porque tenemos ahí dos cosas. Mm -hmm. Between the bank and the new stand. Okay. Let's do another another example. Vamos a hacer un último ejemplo antes de irnos. 
Ok, ahí ve, vamos, trabajemos con este que les puse aquí. Dice, how do I get to the drugstore? Y si estamos en el grocery store, ok, I am here. Aquí estamos, grocery store, ok. And the question is, how do I get to the drugstore? Where is the drugstore? It's here. Ok. Yeah. It is, it is on the, um, Ajá. right, Porque, va, primero la calle, recuerden, go or walk, uh -huh. so. aquí, está el, aquí ya se lo puse la respuesta, <ríe> pero quiero que lo analicen conmigo, ok, so, Walk, walk, walk down, walk, walk, walk down, down Davis Street. Okay, this is Davis Street. Go down, walk, walk down, down Davis, Davis Street. Davis Street. Mm -hmm. Turn, turn to the right, to, to, turn to the right on, aquí es, Main Street. Main Street. Yes. Turn to the right on Main Street. Okay. And then I added, it is, okay, it is next to, it is next to the public restroom. Mm -hmm. Next to the public, public restroom. Uh -huh. Recuerden que usamos next to cuando no la calle de por medio, ajá, sino que está como en la misma cuadra a la par. Ok. So this is our example. Ok. How do you feel about this topic? Voy <laughs> Ajá. Sí, se nos complica un poquito a veces esto de las directions. Um, ok. Well, we're going to stop here. Y nos vemos el viernes, ok. Así que vamos a empezar con unos 15 o 20 minutos máximo eh, para seguir practicando esto. Ok. Eh, y esta imagen la puede mandar al WhatsApp. Uh, yes, I can. Uh -huh. Ok. Eh, le voy a mandar, yes. el, de hecho, le, bueno, eh, yo siempre mando como digamos la presentación al final de la semana, pero ahorita para que lo puedan revisar antes de la clase, se lo voy a mandar así como está ahorita. Please. Uh -huh. Ok. Ok, well. thank you. You're welcome. Have a nice yeah, rest of the day. You're welcome. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.